好，准备了啊，起来了啊！我操！我操！哈喽，哈喽，大家好，我们今天特斯拉借了我们一个 Model S Plaid， 就是那个很牛逼的百公里加速能做到 1.99 秒那个，世界上加速最快的车。对，目前其实世界上加速最快的还就是它，对，没有没有别的了。包括我、呃、一会儿我们可以聊聊什么三秒俱乐部那些跑车什么的。我们今天开这辆车呢，跑一个小长途。呃，我介介绍的情况，这个车呢我已经开了三天了。还是就是使用的强度还是挺高的，而且这辆车其实二一年在美国就已经发售了嘛，嗯，然后只不过前段时间在国内刚交付，就第一批可能交付了大概几十辆吧，在国内，也就是两周前的事儿。所以呢，评测这种东西，本来我们也不是做车评的，我们也不专业，我们可能以一个实际的新能源车主或者说用户，我们来评价一下。这款卖一百多万的这种加速怪兽是吧？嗯，是。我们聊聊真实的驾驶感受，不聊什么参数啊,啊。对对对，不聊这个，也不聊这个，没意思。<笑>你们这这网上都看了多少，不知道多少人做了相同的内容，不知道为什么现在还有人在聊这个，就是想看的同质化内容太多了。我们这次聊点差异化的同时，我们话题再覆盖的再大一些，嗯，对吧？行吧，我们先说说什么呢？这两天驾驶的感受，这样，呃。先介介绍一下情况啊，因为我知道大家肯定喜欢看那种加速嘛，那种加速感，但是视频很难拍出来，所以呢，这次我们特别邀请了三位美女小姐姐坐在后排，当然你们不会给你们看啊，但是估计一会儿加速的时候会有他们的尖叫声，大家做好这准备，<笑>还是很夸张的。要不这样，黄河先介绍一下你，你那天也开了一天，你来说三个觉得它好的地方，这两种，然后再说三个特别不满意的地方。OK， 呃，我觉得它这个 U 盘的驾驶体验好。还有一个我觉得很帅的，就是它现在这个屏幕是可以往左边和右边侧的，这时候就是你可以去，呃，然后也可以放在中间。那它不好的点呢，就是第一啊，当然加加速就我这边就是绝绝对好，这个这个留给 AK 说吧。对，然后它这个喇叭是我要吐槽一点好吗？就是你下意识会去往前摁，就是摁这个。那呃，这个右盘的中间嘛、嗯，但你会发现你摁下去一点反应都没有，这个就是个安全气囊。对，它就是一个安全气囊。然后这时候你要去摁喇叭的时候，你得把你右手拿下来，因为它不是在你拇指的这个操作范围内。嗯，包括这个呃，闪就是这个远光灯也是，就是他们都在同左左右边同一个位置，所以非常的就是在紧急情况下，我觉得是非常危险的。嗯，呃，这两个算一个事儿嘛，就是按键嘛。对，就是你讨厌的点，就是这个按键，右盘上的按键，你喜欢右盘本身。对，讨厌它的按键，然后呢，这是一个，还有两个，再说你两个，再说两个你讨厌的点，关于这辆车，说不出来了，就说不出来了，就价格难道价格难道不是应该讨厌的点吗？价，价格是买不起是我们的问题。对，然后还有价格，<笑>价格的话，你想想看，是这样子的，就是你花一百万能买到一百一百零一万是吧？嗯，一百零一万能买到。世界上加速最快的车，这个我觉得这方面这个性价比是非常高的，不然你就是非常简单的 easily 什么几千万的车，可能都都没有这个、都都享受不到这种这种就是世界第一的这种感觉。明白。哦，对，它的那个门关门的时候，这辆车它不是电吸门，然后所以你关门的时候经常关了以后，他说你没有关。哎，你说这点是我看了好多其他人都是这样，都这么说。然后这几天我开始我开的时候，这种情况遇到过五六回了。嗯，就是其实用的力气挺大的关门，是的。但实际上他就告诉你没关。对，甚至对于一些其他的非电吸门的来说，你这个关门力度也要比正常的这个力度还要再大一些。是的。就是还有它这个屏幕，嗯，目前是只有六十赫兹嘛，嗯。然后其实这个就是地图的这个拖拽这种感觉，嗯、其实还是会有点卡的。嗯。然后如果它能做到一百二十赫兹爆，而且它的这个。就本身这个屏幕能做到一百二二十赫兹，然后它这个 U I 也能达到一百二十赫兹的话，才会有一种比较这种更流畅的感觉。更流畅的感觉。行，我觉得华哥已经说完他的感受了，对吧？基本上三个优点，三个缺点。对，我呢就很多东西是跟华哥重叠的，呃，我就一边这样，我就一边开车的，一边想到啥跟大家聊聊啥嘛。就这几天重度开的还是挺多的，当然最满意的肯定就是这个后排小姐姐准备好啊。是这样的，我的这几天地板垫踩了至少几十次了吧？就现在每一次踩，我自己还慌
，这个是以前，以前，我觉得以前前两年我我那个试驾 Y Model Y 和朋友的三批，都是前几脚有感觉，后面再踩再踩呢，基本上你的身体就适应了。对，但是这个车不行，我试了几十次了，每一次还是会<笑>还是会那个样子。我然后我我最多就踩三秒，不能再踩多了，因为超速。对，它两秒就能给你干到，从零到一百多。三秒就可能，刚才已经有点有点速度有点快了。这个我们后期把可能超速的给它拔掉。就是这个车还是有点危险的，如果说你这个加速踏板踩的太猛的话。所以我们一会儿还是再找安全的地方再试一试。这个不用说，加速力肯定是这个车，就很多人就是如果说我将来去买这辆，假如说一定是为了它加速力去的，我不会为它任何一个豪华的脸去买，我可能就为了它加速，因为这个驾驶感嘛。这就是为什么我不去做车评，因为我我对车不懂，我不太懂车，但我就喜欢提速这种感觉，所以可能我这就是我付费的点。对，你的视角是一个科技爱好者，对对对，呃，开车的视角，是的，而不是一个专业的这个车评类。对我不会考虑什么，是不是全家都有一个屏幕给你看，然后是不是这个高压电能放电，给你在外面当充电宝，我也不会考虑说这个坐的有多舒服，那些东西。体现不出电车或者新能源车的优势嘛？对，这是我一直的理念。我觉得这辆车啊，另一个优点就是在它的造型。Model S 已经十年了，它它快十年了。它这个造型基本上这个 Plaid 版在原来的那个标准版基本没有太大的变化。就是我一直跟朋友说，就这辆车还是非常非常低调的，因为它最明显这辆车是 Plaid 版的标志就在后面那个小小格子，彩色的那个标志，对，彩色的那个小旗子。对，然后呢？还有一些就是，比如说车尾翼那儿会有一个小凸起，就是就是那个叫什么那个尾翼多了一点点，所以说非常非常低调，跟十年前外观上没有太大的区别。所以说这几天特别有意思一个事儿是什么呢？呃，前两年那个 Y 刚进国内的时候，特斯拉也是邀请我们去试驾嘛。然后我们在路上试驾的时候，真的有其他的车主或者说喜欢这个的在路上冲完喇叭，然后打招呼摇下来，就是很新鲜见到 Y 了。然后刚刚开始试驾三的时候也有这个情况。但是这辆车开了两三天，在路上没人认出来，<笑>所以它非常非常非常低调。你能想象吗？一个设计上是跟十年前上一代一样，但是呢，加速能达到百公里两秒左右，非常非常非常。之前好像还有一个不服的 Model 三啊，对吧？前两天我带朋友去吃宵夜，然后呢，在盐田那儿那儿有个隧道，然后呢，有一辆 Model 三起步的时候，它就地板电了，它在我旁边，那、啊、我就。<笑>也地板垫了一下，然后两秒之后它就没影了，<笑>然后不能超速嘛，嗯，然后我就把速度降下来了，看那个小子，他又过来了，然后呢，我就给给他放到前面去了，然后又是一脚，他两秒之后他又没影了，<笑>所以这个加速力非常非常。哎，是不是之前 Model 3 Performance 是是 Model 呃是是 Tesla 加速里面最快的？对，加三点三左右。对，因为之前 Model S 应该是没有 Model 3快是吧？呃 ，Model S 好像是没有 Model 三快，对，然后好像是 3.6 还是 3.9 对，所以所以他他想就是给你想 show off 一下嘛，对吧？啊、呃，结果没想到是这是辆 Plaid。哦、呃，是有可能还真是这个原因，他对方可能是3 P， 但是其实对方一定不是3 P， 因为三三 P 的加速力没那么不比他差多少啊、呃。你想想，就是这这正好跟大家说一下，就是你们可能在网上老看到这辆这辆车什么 1.99 秒百公里加速，我跟你们说三个角度的事情啊。首先，它 1.99 秒呢，是在它的理想情况下，比如说在一些特别的温度，用特别的轮胎，在特别的湿度，在特别的地面上跑出的数据， 1 9 9秒，这个是做得到的。然后你还得进入它特别的那个叫什么 drag race， 就是那个直线竞速那个模式。对，它得相当于把，你得等个几分钟，它得把那个电池啊。调教到一个合理的一个温度，一个放最好的一个放电放电的一个就是放电的一个条件。对，然后包括它的悬架，最后在弹射起步之前，然后从零到六十英里，也就是零到一百公里，差不多能做到一点九秒，一点九九秒。但日常正常驾驶在普通路面上，可能是在两点五秒左右。然后还有一种情况呢，就是可能你要考虑它电池是不是在亏电，就比如说它电池电量低的时候，啊，它可能也到一下子放出这么大的电流。对。但是这就回到我们最开始跟大家说的，就是三秒俱乐部的这个概念，就是很多超跑啊，比如说什么布加迪凯龙啊，布加迪的那些豪车上千万的，就是那些这真的是非常出名的那些跑车、啊，大概能跑进三秒，就是百公里加速能到三秒以内的，它反正都是在大概八百、五百万、八百万甚至一千万这个级别
能做到大概三秒以内，这所谓的三秒俱乐部嘛。所以呢，特斯拉这辆 Model Model S Plaid 大概是一百万出头的价格，就把他们都秒掉了。就是它日常即使到不了一点九九秒，也是大概是两点一、两点四、两点五这个范围，所以是非常非常夸张的这个价格。嗯，所以 A K， 你对这个只有 Model S 上面有的这个呃仪表盘是怎么看？我刚想讲这一点嘛，嗯，就刚才我讲了长篇大论，就讲它的加速，这是我最喜欢最喜欢的。我刚才说了，大家应该也听出来了，对吧？我如果真的会买得起的话，去买这辆车一定是因为它的加速。那第二点呢，就是黄哥刚刚提到的，就是它的专属的，比如说它的右侧盘，呃，是这样子，大概是一年前还是半年前，有一次我去，也是特斯拉的朋友要求去。看他们的 Model X p l a n 刚到刚到国内，就是那个大的欧意门那个。然后呢，我就看到他这个这个右可盘了嘛，那个还做了个视频，当时跟卡姐嘛，跟卡姐做了个视频，大家可以去去翻去看一下。然后，当时我就觉得这个右可盘我想试一试，因为我发现上网去看，大家对它的评价是比较两极化的，就是欧美人，嗯嗯。后来我就把我的三，我自己有辆三，我就去改了一个右可盘。所以说我在试驾现在这辆 Model S Plaid 的时候，其实我已经有了大概三四个月的使用右可盘的体验了。呃，我已经是完全适应右可盘了。然后在使用这个驾驶这个 Model S Plaid 用它的右可盘的时候，我发现立刻就上手了。而且我甚至会觉得右可盘在有一些场景下其实是有优势的，比如说它的转弯半径，就是大家可以看这里嘛，就是正常的方向盘是在这里的一个，对吧？是个圆，是个圆线，是个是它的半径。那右可盘呢？这里其实它的半径会更大，所以它在拖起来的时候，它在转向的时候，尤其有些有些场景你是可以用手搓的嘛，其实它是更轻松的，这是它的难，这是它的一个优点。但是缺点也有嘛，就是容有些人可能适应起来，对吧？可能要一段时间，或者说容易抓不住，在快速转向的时候。那还有一个优点呢，就是也是右可盘独占的，就是在，因为它不是圆的嘛，就是普通的圆形方向盘，你只能抓着它转。而右盘你是可以拖的，大家能不能理解这意思？有的时候，当然不建议大家这样驾驶啊。就比如说你在掉头啊，或者在小区啊，或者一些比较低速的路段、安全的路段，是这样开是是是很轻松。就是你真的是有需要这样的场景的时候，它是可以这么这么做的。方方圆形的方向盘就不行，所以我觉得有些场景是挺轻松的。所以右个盘我这里看啊，我对它的评价就是有优点有缺点，它欠缺的就是一个适应，就是你看能不能适应。我从我就是一个从来没有开过这个右盘的一个视角来来看哈，就是我昨天上手的时候，基本上也没有什么特别的，就是感觉害怕的地方。然后从这从刚上车的时候觉得，哎，这个盘有点右盘有点不一样。到后面呃真正用起来以后，发现其实真正我在开车的时候。后来我换回我自己的车的时候也，也也也注意了一下，嗯，就是说我其实很少情况下会真的，基本上没有情况下会把手搭在方向盘的上上半部分啊，就这样的是吧？不会是吧？呃，不是，就是正常的我的圆的方向盘，基本上不会去拿手去抓上上半部分，然后所以基本上也是在下半部分和就是左右边左右两边，所以。你要这么想的话，其实上半部分现在它这样去掉也没有什么，就是除了视觉上有点不一样的话，呃，其实真正在驾驶起来，很少情况下你会觉得不舒服，嗯，或者说连不适应都很少。嗯，呃，所以我的评价啊，对右个盘，我是觉得可以接受，接受起来之后会发现它有好用的地方，也会发现它比圆盘会差的地方，这个东西就是个适应，就在我看来就是纯适应。呃，当然提到这个上面这个按键，我实话实说啊，我是没见过这么脑残的设计。我以前觉得就是可能老马他们嘛，他们一直喜欢这种叫什么所谓的极极比较激进的设计和极简的设计嘛。对。但我发现这个完全说不通。这个仪表盘上的按键啊，属于我不得不骂的这么一个设计。它不是说设计不合理，它已经设计到已经让我觉得无法忍受，甚至可能就是你看他们官网。啊。特斯拉他们官网已经出现圆盘了，就是你可以免费换圆盘，但我不知道，我我具体还没看它圆盘上，我估计可能会出现实际按钮了。这个我要去进一步的去去去去确认。如果说它换了圆盘，上面还是这种触摸、这种电容式的感应的这种触摸按键的话，我就觉得挺脑残，非常非常脑残。因为逻辑是这样的，就是如果说你真的是为了节俭的
最简的这个设计，就是叫什么极简主义嘛。你的这些按键做在，比如说你做一些，呃，摸上去可能会有，比如说凸起、按点，就这种凸起的这种可以按下去的点都可以。那、啊、他做了个纯平的，就是他的这个叫转向灯这块还做了一个这个这个这个叫什么手手能摸出来的一个小凸起嘛。但是你经常要反映哪边是左，哪边是右。我已经开了几天了，我还是会下意识的去看。对，就很难盲操嘛。对，很难盲操。然后这还算好用的，就是在整个这个仪表仪表盘上，它的这个大灯在这里，你是完全没感知的，你是要看。然后呢，右边的右边这个更坑了，右边的这个喇叭，有的时候紧急情况你可能要，我是很少按喇叭的人，但是它这个喇叭巨难。这个之前在 Model X 出来的就已经是这个缺点了，因为我当时跟卡姐去试去看它那个，特别是在正常的驾驶情况下，你的拇指是够不到这个喇叭。对，所以就会引入一个逻辑，就是说你什么时候需要大灯和喇叭呢？一般是相对紧急的情况，比如说要提醒前车碰撞，或者说提醒行人。那么这个时候要让驾驶员去低头看到这个按钮，再去按，这就是一个影响安全的一个因素。你不管它，它这个影响安全的这个叫什么，它。程度有多少？但是既然做了这样的设计，让驾驶员去看，就非常非常脑残。而且更别说这个喇叭，甚至跟这个灯的逻辑不一样。这个灯呢，你摁下去还有一个像 iPhone 6和 iPhone 7的那个 Touch ID 的那种震动的反馈，这边没有。这边摁下去，你也不知道用多大力，它就响了，它莫名其妙就响了。嗯，就刚才我在转向的时候碰了一下，它也响了。对，所以这个设计非常非常非常脑残。其实理论上就是他把它改到后面去。会会这个效果就是食指这里是吧？对，就有点像你在打游戏，比如说 Xbox 或者 PS 的那个呃、啊、精英手柄，精英手柄后面有有两个可以扣的地方。对，这样子的这个整个感觉会好非常多。是的，而且甚至你完全可以，你要真做这种这种电容式的这种触摸感应，你坐在两个拇指这里行不行？左右左右的转向灯。就它有，就是很，我们只是它有一千种，它有一万种，它有它有一千一万种方法，对，去做更好的设计，但它选偏不，我不知道它的这种偏执是怎么来的。就这个设计属于非常非常非常脑残，是我最讨厌最讨厌最讨厌这辆车的一个点。几天了都适应不了，我还是算是适应能力相对比较强的人。我刚问你，就是说你对这个仪表盘，就是只有 Model S 有的这个仪表盘是是是啊什么感觉 ？OK， 仪表盘这个话题就有意思，就是。我之前比较认可三的理念，就 Model 三，我觉得就是极简，完全一块屏，然后它的速度，这个叫 a d o m e t e r 在这儿显示就可以了。嗯，确确实也是适应了，觉得没有太大问题。但是当你用回还是正常在这里有屏幕的时候，你会发现其实还是这个逻辑好，这个没得洗。就是我我会觉得，而且我我看啊，就是看那个谍报，有说二零二三款的 Model 三，他们有一。有一张照片是从外面往外往里拍的嘛，嗯，拍到了这个凸起啊，就有人怀疑就是这个 Model X 和 S p l a t 的这个中控台，嗯，又下放到三二零二三版了，就是二零三版可能会有这块、嗯，所以我觉得完全用这块屏幕，这而且它三的屏幕又没办法偏，没办法 tilt， 对，所以我觉得有这么个东西其实是是挺好的，再加上就是现在他们换了一个。A M D 的这个处理器以后，嗯，这个不是理论上他们可以用成 Steam， 然后可以打游戏了以后，嗯、那其实比如说如果副,副驾想再打游戏，嗯，那主驾就还是需要一个屏幕。啊、哦，你的意思就是这块屏可以完全给右驾？对，就是大家可以看一下，我这样子可以把这个屏幕给转到我这边来，就等于说给副驾去去给副驾去看。但我觉得啊，即使上道理你是说得通、嗯，我觉得不会这个功能不会开放。嗯，因为它对驾驶人员来说，比如说你在这打游戏，这种影响是一种 distraction。对，那其实它是可以这样子嘛，就是说，呃，如果你要在驾驶中打开这个 Steam 的话，它的这个屏幕转向必须是转向乘客，然后必须要连上蓝牙耳机才可以启动。那你画面一样会影响到驾驶员。嗯，确实，是吧？我觉得就是安全，就是这样的。我们想特斯拉开做设计产品的时候。他第一要务肯定是不给自己找麻烦，嗯，再考虑这个功能，这个功能会不会吸引人？你想是不是？没错。他如果但凡想的就是将来，如果你想出了车祸，那驾驶员说：“我旁边乘客在玩游戏，我这个看了一眼，太精彩了，出事了。”那特斯拉被骂了，所以他一定不会做这个。我我觉得啊，嗯，你想想是不是？对，如果你是产品经理，你愿意去担这个责任？也许就从那个刹车失灵变成了乘客在打游戏了。对啊，对啊。还有就是咱们聊聊价格问题吧。
。包括觉得这辆车符不符合一百万这个级别的车给你带来的感觉？我是这样觉得，就是特斯拉在。不管是在做工上，还是在内饰的这些所谓的豪华上面，都不是他的强项，是吧？都不是他的强项。就是，就比如说，特 Model 三，这二十多万的车，它是这个样子，那也就代表了，就是它一百多万的车，呃，的内饰和这个做工大概是三十万的样子。你这个比例很奇怪，不就是就是，比如说。呃，你就差不多算三分之一嘛。我懂你的意思，就是特斯拉二十多万的车赶不上别人家二十多万车的这个做工。对，差不多是十万多。然后呢，所以特斯拉的一百万的车也不会赶得上别人家一百万的车的这个做工的那是，也差不多给我的体验也是差不多这样的，尤其是就是感官最明显的就是它这个车内的噪音，嗯，就是其实 Model 三的风噪，就是我买的是二零二一款的，已经是双层玻璃了，就是比老款的 Model 三其实降噪能力要强。但是其实路噪声、风噪声也是很大的，然后 Model S Plaid 也是，包括现在看紧随到了，这么这么明显的声。但是我我要说一下哈，就是昨天你想你想说那个降噪对，就是昨天晚上我们就都还没有查到说这东西有呃这个呃 Model S Plaid 它有这个降噪功能的，但是我就在跟 AK 开玩笑说，呃就是就是 Tesla 是属于一种就是硬件不够，软件来凑的这种公司。我就说，那他他是不是肯定搞了什么？就是，呃，他因为这个硬件上面他没有做这个隔音嘛，然后他就用那个主动降噪的这种功能去给你做做这种降噪。然后后来回去一查，我操，真真的就是这个样子。他在就是这个呃驾驶驾驶和副驾的两边头枕旁边放了麦克风，应该是这儿吧？呃，对，应该是他放麦克风，然后在头枕旁边有两有应该是有两个扬声器，麦克风可能在里面，扬声器应该是这儿啊。OK。对，然后去给你做了一个主动降噪的一个功能。对，我也看了，就是外媒说可能有个几分贝到十分贝的一个降噪效果，但是实际上，其实如果说很明显的话，这样就能感觉出来了。对，而且我看外媒他们好像是有个设置，我们这上面是没有了。啊，你做你后来看了？看了，嗯、啊，就是即使真的有起作用了，这个作用也不会很大的，因为它相当于靠这里的拾音，拾到一个比如说机械声波的相位角是多少。然后这边发射一个可能一百八十度的那种反向的那个相位，相位差一百度一百八十度的声光，可能它起到就,就有点就是就是那个降噪耳机的原理。但是外媒评测好像就是几分贝到十分贝顶天，嗯，所以它效果也没有那么好。所以我觉得这辆车它卖一百万，然后降这个风噪和这个路胎噪的声音，我觉得肯定是比不了团子的。但是同样的啊，就是买这辆车的人可能。不会完全考虑，对，因为它降噪好我才买，因为它路全都是为了它的驾驶感，嗯，它的加速力，对，还有它的设计，还有它的品牌号召力，我是这么分析的。所以这辆车的定位，这就是我要聊的下一个点了，就是，豪哥觉得这辆车会国产化吗？会便宜吗？就是你预计几年内，就其实我这么说吧，就很多人不敢买这辆车，就是因为已经知道特斯拉的调性了，嗯，不想当第一波的韭菜，所以你觉得？我觉得它一定会国产化。多少年内呢？多少年内？其实我觉得，因为你说一定国产化，那十年后、okay. 对吧？这个我知道五年内一定会，五年内一定会。对，然后国产化以后，其实对他来说成本本身成本就降低了。然后，呃，马斯克不是一直就是想说做这种又便宜又的，就是成本比较低的这种车。对，然后那放在中国去做，其实。中国人，中国工人这个素质又高，嗯，然后呃，他的这个，那已经说了好多次，就是中国工人素质高，然后他们的这个又又勤勤奋啊什么，所以我我是觉得，像这种，呃，这种车，一定会会放到中国。嗯，我倒可能跟你持相反的建议，我觉得，呃，我觉得短期五年内应该不会，国产化。嗯，原因我是这么想的，因为。你知不知道现在这个不管是 S p l a d 还是 X p l a d 其实都是在美国产，在那个加州的 f r e m o n 嗯，在 f r e m o n 产那个工厂产的，嗯，那个工厂呢，整年开足马力的产能 ，S S 和 X p l a d 就十万辆，嗯，需求也就是它现在不是没有到那种供不应求的程度，也就是这两个工这一家工厂已经把这两台车的已经是产能占满了，你在中国说是产能把需求量占满，对，嗯，对。所以他在中国建厂，短期内来看是没有需求的。嗯，就是你中国的
工厂一开就买了一，那是年产量两百万辆。虽然说，如果在中国开工厂，它成本也不下来，但是它毕竟还是一个不会低于五六十万价格的定位的这么一个车，因为他们自己家有三十多、三十万左右的三批 ，Y Performance 不知道有没有 ，Y 有 Performance 吗？好像，对吧？它有二十多万，好像不叫 Performance， 但是对，也是三十万这个级别的，所以他家必须要有一个 Premium， 对吧？我是这么分析的。对。然后刚才黄河说的没错，就是他 Elon Musk 最后要实现的肯定是街车嘛。做更便宜，但是他家还有更便宜的定位，就是我不知道你知不知道，最近传的沸沸扬扬的那个 Model 便宜二，好像有个 Model Model 二、啊，就是不管他们、嗯、就就可能名字可能不同，人有不同叫法，还有人叫 Model 便宜，就是十万那十万十五万左右，对，十五万左右或以内的车、嗯，我觉得可能没有那么快国产化，嗯，所以这个车的定位还有定价可能还会维持在十几万美金，然后一百万人民币左右，这是我的我的。我的猜测吧，因为刚才你是不是觉得我说的其实也有道理？是，就是它现在产能，对吧 ？S 和 X 本身需求和产能，就一个美国工厂就搞定了。你现在建工厂，建中国工厂，白白花成本。嗯，所以给我的感觉就是，大家如果真的想买，做好准备。我个人预期啊，我不是不是建议你们一定要怎么样，就是可能接下来两三年，这个价格还是浮动空间不会很大。嗯，不会出现当年 Model 三进口版四五十万，然后没过两年，我靠砍半了二十多万，正圈我觉得应该不会，因为呃 Model 三降价砍了这么大的一刀，最大的原因就是因为国产化了。嗯，但是你看刚才我说的那个点 ，S 和 X b l o o d 它需求和产能都在那摆着呢。嗯，是吧？呃，它即使国产化了，我估计它最低的价格也不会低于六七十吧，我估计。嗯，所以你每你就买这种进口版的话。可能它降价空间也就是几万，嗯，能过一两年、两三年，可能就是几万的降价空间，这是我我猜测，无责任猜测。<笑>就就是属于那种到时候降价就是 A K A K 不负责的那种。<笑>那肯定啊，难道降价你们赔了要一直让我去报销吗？<笑>来超一下这个车，你看这个超车就很舒服。刚才那个车呢，我打了灯，他不让我，那我就轻踩了一脚，那就不好意思了，那就不好意思了。<笑>所以这就是。最大的驱动力，我买这辆，就是开着舒服，还有它的操控，操控咱就不夸了，太多的号已经，这个不是，这个不是吹，它操控真的是毫无虚伪，操控非常的舒服，而且是底盘，因为它重心，电车一般都这样嘛，电电池在底下嘛，所以它特别稳。就比如说我以前的体验，我开油车开了很多年了，呃，比如说四十，我开油车，四十迈过弯，过一个三十迈的弯，我会觉得有点飘，嗯，但是呢，电车尤其是特斯拉。可能五十的速度过三十的都不会让你觉得飘，嗯，就非常稳，因为它重心太低了。其实这这点上面还有另外一个我想说的，就是之前说优点的时候忘了、嗯，就是这台车应该是空气悬架吧？对，应该是。对，然后它这个悬架的软硬程度，还有它的高低都是可调的。嗯，那其实呃，这个东西也跟那个主动降降噪很像，嗯，就是它可以通过呃实时的去去调节它这这个悬架，去给你去降低这个呃。路面的这个给你带来的这个叫什么？这个这个震动，这个颠簸和震动。但是同时，比如说你要开成这个 sport 模式，这个运动模式的时候，它也能把这个呃路面的这个路感路感实时的给你反馈出来，反反反馈出来。就路感很很清晰嘛。对，这也是特斯拉的优点。其实就是特斯拉的优点，缺点非常明显。缺点呢，就是不，它不在意细节，它不在意什么内饰，它不在意这种这种这种这种东西，可能做工看着比较糙。但是它的优点就是在于操控、提速，然后驾驶感。很多人买特斯拉其实就是为了驾驶感。你猜这辆车的马力是有多大？有一千多匹吧。一千零二十匹。嗯。然后就是我们每次就是提速的时候感受到的那个推背力，嗯，就轮胎其实都打滑那一瞬间，嗯，就就是这种一千多匹的这个力。这个马力在瞬间的输出，就特别是你调，如果调到赛道模式的话，它一定会打滑。但是如果你不调到赛赛道模式的话，它是应该有一个就是 ESP 的这种控制的，然后它能去把你轮胎控制到不打滑，但是抓地力最强，所以就会造成它做不到 1.99 秒。对，因为它得用特别的轮胎，特别的湿度，特别的就是路面，对，它才能完全不让轮胎打滑。哎，你可以你有没有看过就是美国的那种叫 Tractor Race？ 
，就是拖叫美国拖拉机的那个那个加速比赛，他们在那个路面上都涂了那种很黏很黏的胶，就是为了增加、这个、增加抓地力，抓地力。对对,对，这个这点让我挺意外的，因为我最早跟大家说了嘛，就是不管是 Y 三三 P， 我试驾的时候就是踩过几脚之后，我就知道。基本上是怎么样就适应了，特别是你心里有一个提前准备的情况下，这个车我踩了几十次了，还是那么吓人，就是是有那种过山车的那种那种那种感觉。嗯，其实就是很多人形容推背感是形容坐飞机那种感觉吧。嗯，我感觉它这个激励瞬间的，它的这个加速力产生的这个激励啊，可能比比民航客机还要高个至少一倍吧，一倍两倍的样子。是的，太夸张了。当时表情是扭曲的，其实其实是这样的，我觉得就是正常的，比如说 Model 三，嗯，去呃地地板地板垫，嗯，感觉是推背感，然后再加上你会觉得有点难受。这辆车就是那种难受的感觉已经完全不存在了，就是完全就是属于那种恐惧感，你知道吗、哦？然后是属于那种就是感觉心心脏要跳出来的那种感觉。确实太恐怖，那个加速力。但是就很尴尬，就在这儿。国内限速你才一百二，嗯，也就是理论上你这个车不能超，不能踩超过两秒，嗯，是差不多吧？你你超过两秒，你就地板垫两秒你就违章了。告诉我，对。<笑>我觉得这辆车还有一个比较奇怪的一个点哈，就是它的这个挂挂档逻辑。啊、嗯、啊，对，对提醒我了，是的，就是呃，它有两种挂档方式，一种就是在这个地方，就是在低速或者说你在踩刹车的时候。你如果往前往前推的话，它就是 drive， 就是呃低档。它希望让你觉得就是往前开就往前对，往往后就是对。但其实就是，如果你开过其他的车的话，就是倒档是在低档的前面的，所以有时候你脑子会有点不习惯。嗯。然后第二个地方呢，就是这个地方，它会在这儿会有一个。呃，现在现在看不见，因为就是呃，它没有显示出来。你其实可以摁出来，然后摁。但问题就在于、okay. 这个地方已是不是我们家，不不止我们家一家这么说了。<笑>我看了所有基本评价这个，摁不出来。所有所有评价这款车的媒体全部说这个问题。对，这个就是我说的，就是美式车的那种特斯拉的这种，完全不在意小节，这个必须得骂。你做了这个，你又摁不出来，你做做它干啥呢？出来了。嗯。然后我有的是是点是要点一下还是要点住？我。反正我,我没用过这么难用的东西，我都要发火了。我我是有听过喜的，说是那个是为了防误触，<笑><笑>所以做这么不灵敏。<笑>这个是这个，我这么说啊，整辆车仪表盘上、方向盘上的这按钮要被骂，要被我骂，这个也会被我骂。这两个点就是属于脑残设计，真的是就是脑子有脑子得有屎才能想得出这样的设计。而且它不是敞亮，就是你首先平时你都看不见它。是的。然后你看见的，就是你要去摁它的时候，它显示不出来。它显示出来以后，你还按不下去。这样，我们给特斯拉戴个高帽啊！你看，我们这么骂它，对吧？它有好的地方，有不好的地方。我们这么客观，嗯、就是这缺点，我们这么骂它。你看它下回还接不接我们车，对吧？它、嗯、<笑>不敢不接了，这回骂它也得接。<笑>而且，咱们说回这个挂档逻辑，其实我觉得啊，嗯，这两天是是习惯了，但是我觉得完全没必要吧，就是为了省两个杆子，是吧？呃，其实也有别的方式啊，就是为什么一定要这么弄呢？尤其是车上，因为我是搞交互出身，我就是学交互的，就这种东西呢，它属于让你手指悬着，悬着操，悬着操，悬着的这种点触操作，一切都是不合理的。呃，因为这块屏现在对着我嘛，其实如果想稳定的去滑它，其实得有一个支点，就比如说你的食指并在这里，然后你的中指这样滑。这是一个比较稳定的一个一个滑动动作，你悬着在滑，尤其是比如说你车在动，或者说怎么样，任何的情况下，比如说，当然你挂档的时候可能存在不存在车在动的情况，嗯，所以你本身悬着手指头去滑就是容易没有那么直接。是的，我觉得这个车设计并不能说好，但是其实我是习惯了，但我依然不觉得它是个好设计，我觉得还有更好的设计可以去替代它。我觉得整个特斯拉的整个概念就是类似于 software defined car， 啊、oh, ，对吧？就是软件定义的这个车。S C C， 呃 ，S C C， 就是呃、uh, <笑> <S-C-C, 笑>、uh, 所有的所有他能去做 O T A 的东西，他都都想去做 O T A。对的。那触屏就是一个最好的能去做 O T A 的东西。嗯。因为你想改什么就改什么，你把它做成了实体化的按键，就很难去做做功能上改变。所以我觉得啊。某些方面，这辆车
代表了特斯拉最新的理念嘛，嗯，就是极简。然后就像黄文说的，很多硬件工程他想依靠软件实现，包括之前我们聊过的这里，刮器，嗯，而且那个什么对于刮器，自动自动雨刮，它是靠摄像头识别的。所以，就这种事儿做多之后，你会发现有些是对的，有些方向是对的，有些方向明显是为了帅而帅，对，为了用而用。对，他并不，并不，他用了并不代表他对了。就感觉特斯拉是敢于把概念车做成量产车的一家车企，但是他也会到，他也会开倒车的。就是比如说，给我的感觉啊，就是你看三，它设计就是一块屏嘛，现在谍照也出来了，又又这个又回来了。对，那这个车我们我有理由相信。波杆可能也会回来，嗯，或者说另一种形式的东西吧。是，我我觉得有些东西还是要有物理按键和物理开关的。这种触摸屏呢，它可以解决百分之九十的问题，但它不能百解决百分之百的问题。所以我会期待这个车上面很多不合理的地方，比如说仪表盘上的按键，还有挂档的按键，以将来以某种物理方式回归。这是我个人的预期。我已经是一个很激进、愿意去 embrace new technology 的这么一个人了。就是去去鼓励创新，鼓励用一些新的科技，但是我都会觉得这就有点过设计了。嗯，就是为了为了软件而软件，为了帅而帅，或者说为了取消硬件去而而做的，我觉得有点太过了。还有两个点我想说的哈，就是我觉得现在之前听到很多的对特斯拉吐槽，特别是 Model 三和 Model S， 呃，其实应该是算算所有吐槽了吧，就是。呃，这个三重组就是这个，也也比较，就是这个车顶，嗯，是全玻璃的，嗯、然后呃，而且它是等于说，有时候会很热嘛，嗯，就紫外线晒的会很热、嗯。那其实我觉得，呃，像现在，像特斯拉这个玻璃啊，就是它这个这个呃透视玻璃，它在晚上的时候，它是会给你加了一层那个镀膜。然后可以通过电混方式把它变暗。嗯，其实我觉得这个车顶，这个玻璃车顶，也是可以去这么做一个镀膜，这样可以去加实时改变它的这个透光透光性。然后它就有点像，如果你们做过呃波音七八七上面那个那个窗户一样，是可以实时改变它这个进光量的、嗯。那个就是电池片啊。对。因为现在很多我，我看好像在淘宝上卖挺火，就是把。把这个特斯拉上面这个玻璃完全给盖起来，嗯，拿一个东西直接拿一个直接盖起来。还有呢，我觉得咱们再最后再说说吧，讲到哪儿说哪儿。说到几个，我觉得这两天的驾驶，高强度驾驶，我觉得给我带来不错的体验，就是它的音质。嗯，就是它音质还是真是不错的，就是音车里放音乐，我还没听过啊、哦，你还没听过？那我们一会儿回去的录音，我们再录视频吧。嗯，我估计也不能让你。把这音乐收进去，因为没有版权啊。是的，对，我觉得音质确实是不错的。这个东西，你只有自己驾驶的时候才能知道。还有一点呢，就是在于它的座椅啊，我不知道为什么三，我的那辆三，我开一个小时之后，我我有一点感觉腰，感觉腰酸。这辆车不会，可能是更好的一个包裹型吧。这个座椅，还有呢，就是这辆车它毕竟是定定位成豪华车了吧。所以它的一些什么迎宾灯啊，各种氛围灯啊，还有各种，甚至连充电无线充电板后面还有俩，然后后面还有一个中，还有个屏幕，就是它一切的功能都在想办法让自己给别人一个感觉，就是我就是豪华车的定位。但是呢，它的有些做工啊，有些细节啊，明显还没做到，没做到位，就是让人觉得这辆车有一点点高不成低不就的感觉，给我的感觉。但是。他无时不刻的又在提醒你，这东西没人比得了、啊。这就是我们，其实我们已经可以下结论了，就是最后给我们我给这辆车的评价就是，就是定位非常清晰，买的人人群会非常知道自己要买什么。然后呢，也请那些非目标用户没必要再去吐槽它的一些不足了，比如它的一些奇怪的设计。因为他本来定位他就是给那些可能要这个的人，我就不敢踩了。其实我我的我觉得我的结论已经下完了，就这辆车是非常非常有个性的，就是他他他甚至挑挑用户是吧？挑买挑买家，就是你要看中我的加速你买，但你别逼逼我那些其他东西。给我的感觉是这样的。哎，但我觉得有一个地方还是可以进步的，就是说呃
，就特别你在就是专注在驾驶的时候，你不会想说往下看，就是不管是导航啊，还是你的速度，还是东西。所以我希我会希望它去加一个 SUD， 啊、oh. ，就就是在你的这个挡风玻璃上能能投射一个，比如说你的速度和你的这个导航，在哪？对。就比如说这种对加在这边这，因为就是你比如说像你刚刚这种加速的时候，你其实不应该说看看着底下这个速度，但是我得知道是自己是不是超速了，是吧？对，然后还有导航啊什么的。但是还是那句话呢，我觉得，就它的这个它的这个操控和加速，就是车的这个本质，一辆车的本质就是驾驶，本身，他已经做到了一百一十分了，我觉得一百分满，他做到一百一十，就是。开的时候让人让你觉得就没开过这么好开的车，这辆车还有一个缺点，就属于那种我们可能试不出来，但是呢，我们都知道它会是一个缺点的一个点，就在于这辆车整车两点一吨，然后呢，它的加速我刚才说了嘛，两两秒左右，嗯，即使是在正常路面上，但是它的刹车跟不上，啊，是吗？对，它刹车就是你需要去买官方的那种陶瓷的刹车片，嗯。才能配得上这个加速力和它的这个质量和它的惯性，就是正常。如果说你下赛道，就很多人就是拿这个 stop 板，就是出厂的，就是 stop， 就是这一款没做任何改装和升级，直接下赛道的话，它的那个一刹车片一是那个热衰减特别严重，第二呢就是刹不住，真刹不住，嗯，因为它太沉，加速太快，所以你如果真的要驾驶比较激烈，或者说比如说你人在德国之类的这种国家。你在高速上，为安全起见，或者偶尔你下赛道，还是要买那个陶瓷刹车片。我昨天在 UI 上面看到了一个，就是赛道版本，它会给那个刹刹车去测温。其实说实话，我们可能很多观众是这辆车的潜在用户，嗯，就是可能没有家庭用车的需求，他可能家庭用车他有家庭用车的选择，哎，可能买这辆车，这个这辆车对很多男的来说就是。一个玩具嘛，一个一百万的玩具，对，不然走错路了。好，不过没关系，行吧，那我们今天这个视频就先做到这儿，对吧？我们要去好好玩了，拜拜。看底下的字了吗？真的，可以了。哇啊啊！跌跌跌跌跌！我操，好好好难受，好难受，我操，真的，刚才也就到九十啊。是吧？哦，真的好，我手机都飞了。我<笑>靠！哇哦、<笑>照了表情。<笑><笑>可以了，可以继续。我操！<笑><笑>